はようございます。ジョズ大好きアワーバズっていても第75回目を迎えました。第75回目のゲスト、東京フィルハーモニー交響楽団、主席トランペット奏者の小田亮さんのご紹介で、トゥルクフィルハーモニー管弦楽団、副主席トランペット奏者の中澤めぐみさんと対談させていただきます。えー、中澤さん、えー、とパイパーズの記事で読んだぐらいのという知識しかございませんけれども、えー、フィンランドでポジションを得られるまでのお話というのを、えー、引き出していきたいと思っておりますそれでは行ってみましょうおはようございますおはようございますこの度はご出演本当にありがとうございますこちらこそ出演できて嬉しいです。あの去年から見させていただいてまして、はい、はい、あのちょうど夏夏だったと思うんですが、あの中島くん、シオンの中島くんがあの出られてた時に偶然どこかで目にしたので、あのはいそこから見させていただいてます。ありがとうございます。中島くん四回目ぐらいとかなので、割とそうですね。早い方が、時から見ていただいてるんですね。はい。ありがとうございます。すごい。実際、あの、出演できるなんて思っていなかったので。緊張しています。<笑>はい。ありがとうございます。あの、ね、楽しく対談できるように進めていけたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい。えー、それでは、白洲大輔はバズっていいとも第七十六回目のゲストは。トゥルクフィルハーモニー管弦楽団副主席トランペット奏者の中澤めぐみさんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、それでは早速ですけれども、まずはトランペットを始められた年齢、それからきっかけっていうのを伺ってもよろしいでしょうか。はい、えー、っと、トランペットを始めたのは、小学校5年生の時に、えー、っと、小学校学校に課外クラブがありまして、えー、っと合唱科吹奏楽部かっていうのがあったんですけれども、えー、っと私の小学校は4年生から課外クラブに入れるんですが、あのーまあ、朝練と学校終わってからの練習があったんですけれども、私は朝がとてつもなく苦手で、あのー練習が始まる時間に起きていたんですねなのであの小学4年生の時はちょっとは興味はあるなと思ったんですがえー、っとまあ起きられないとなって諦めえー、っとなどうして5年生の時に入ろうかと思ったのか覚えてないんですけれどもあの5年生の時はじゃあやろうって言ってえー、っと4月から、えー、体験入部っていうのかなのえー、っと行ってそうですね入ることにしてそれで楽器を決めるときにあのー、まあ第三希望まで決めてくださいって言って言われてたので,で私はクラリネットかサックスが良かったんですねなぜかでえー、っとピアノもちっちゃい頃からやってて楽譜も読めはしたのでまあどっちかにはなるだろうと。思っていまして、えー、っとそれでもあの第三規模まで埋めてくださいって先生に言われたのでまあ,あのちょっと部屋を見回してですね目に入ったらトランペットだったのでトランペットって書きました。<笑>はい、それで、えー、っとそのクラリネットとサックス,サックスの,あのマウスピースをこう貸してもらってちょっと音が出るか吹いてみたんですけれどもいつまでたってもあの何て言うんですかねピーッっていう音しか出なくてそれでじゃあじゃああなたトランペット第三希望だからトランペットのマウスピース吹いてみましょうって言われてであの吹いてみたら音が出たんですねなんとなくでんとなって、まあ、次の日もその次の日、なんか1週間ぐらいちょっとあのその楽器を決める期間があったんですけども、いつまでたってもそのサックスとクライネットの音が出ず、トランペットはなんか日に日にちょっと
ちょっとずつできるようになっていく感じがしてやっぱりなんか音が出ない楽器よりもあのなんかちょっと頑張れば上手くなる感じがするのでトランペットの方が面白くなってきたのでトランペットにしますって言って。私、自分からあの行きました、トランペットパートに。はいうん、じゃあ、その1週間の間にだんだんもうクラリネット、サックスはもうええ,えかなみたいになってたって感じなんですね。そうですね、本当になんかどう教えてもらっても何の、本当に何の音も出なくて、多分噛みすぎてるのか、あのあのうん、なんかすごい、うんっていう音しか出ないし、本当に何も、はい。お手上げ状態でした、はい、なんかこう先輩とか先生たちからこ,うこの子をトランペットにさせようと思ってなんか罠を仕掛けられてたわけではないんですかね<笑>多分多分なかったと思うんですけどもはい、ね、なんか最初にプッてなる方が結構難しいかなっていう印象があるんですけどね。1学年か2学年上の先輩が多分なんかちょっとうまいこと言ってくれたんですかね、うん、こうやってこうやってほら出たみたいな感じでちょっと気分盛り上がってきてはいこんな感じですその先輩ありがとうございますそうですね本当にはい、はい、では無事にトランペットが始められたというところでですね、えー、それではここから今の,のトルクフィルにまでたどり着くまでをこうどうどんと伺っていきたいんですけれども、小学校時代、中学時代、高校、大学とそれからね、渡っていくと思うんですけれども、いろんなまあ分岐点だったり、きっかけ、それから思い出なんかを聞かせていただきながら、どんとトルクフィルまで伺えますでしょうか。はい、はい、頑張ります。お願いします。<笑>えっと、えー、そのまま小学校2年間か、5年生と6年生は、えー、っとトランペット、コロネット。コロネットですね。コロネットで始めて、まあ、楽しく過ごして、中学校もあの経験者だということで、あ、吹奏楽部に入っも決めていて、経験者ってことで、あのー、トランペットにすんなり決まりまして、それで、そうですね、中学校も部活付けで、部活のために学校に行っていた感じですね。それで、まあ、高校もその、隣の市の高校に進学しようと思ったんですが、そこがあの、まあ、長野県で一番近くの高校で一番推奨学を頑張っている高校だったので、まあ、そこに行こうと思って、そこに行き、また3年間部活ばっかり。<笑>やっていましてでもあの、まあ、中学高校とあの吹奏楽の顧問の先生にすごい恵まれまして、えー、っと私も先生になって吹奏楽の指導をしたいというのはもう中学校の時から思っていてそうですね中そうですねえー、それで、えーっとまあ、トランペットがやりたいというか、そのトラン、なんていうんですかね、うんえー、っと教える方のに興味が湧いていたので、えー、高校を卒業した後は、じゃあ、その教育学部のある。大学に進学しようと思っていまして、それで、まあ、私、長野県出身なんですけれども、長野県でその教員になりたかったら、まあ、信州大学というあの大学があって、みんな、教員になりたい人はそちらに行くんですけれども、あのまあ、その高校入ってから、ちょっとトランペットが楽しくなってきて、ここで、あのストップするのはちょっとなんというかもうちょっと頑張りたいなっていう意識が芽生えてきましてそれでその何ですかね
、ランペットも勉強できて、教員免許も取れて、で、あの、私立は絶対ダメって言われてたので、国公立で、あとその、私ちょっと5教科7科目で受験できる自信がなかったので、3教科の大学っていうふうに絞って、えー、っと、大学を見ていたときに、何校か、あのー、見つけたんですが、その中に山形大学っていうのが、ありまして、まあ、一つの候補として思っていたんですけれども、えー、っと、高校2年生から、まあ、音楽系の大学に進学するので、しよ、しよ、あ、音楽系、えっと、なんていうんですかね、音楽の実技がある大学に進学しようと思っていたので、トランペットのレッスンを高校2年生から受け始めたんですが、えー、っと、その時、長野で、えっと、鈴木直樹先生っていう先生に、習っていてでその高大学どうしようかっていう話になった時にあちょうどその山形にこの間行ってきたけれども学生さんたちもすごい頑張ってるしいい環境だと思って、えー、と言っていただいたのでそれが結構大きい一押しになりまして、えー、と山形大学の私の代からあの教育学部から地域教育文化学部っていう、あの、ちょっと学部の名前が変わったんですけれども、そうですね、教育学,学部で、えっと、免許を取らなくても卒業できる学部になりまして、はい、そこに進学しました。はい。それから、えー、っと、そうですね、山形で4年間、勉強させてもらったんですがちょっとなんかいろいろ大学の時はうまくいかないことが多くてですねやっぱりその吹奏楽でしかトランペットやってしないのでなんか見たこともないような曲とかエチュードとかをがバーってきてなんかなんていうんですかねもうあといろんな演奏会とか先輩方と喋ったりとかしてすごい。すごいインプットがあったんですけれども、それのなんか、アウトプットの仕方がわからないまま、4年間<笑>過ぎてしまったような気がします、なんとなく。それで自分で、なんか、この、なんていうんですか、自分の状況を説明するのもすごい、あまりうまくなかったので、なんか、もうどうしていいかわからないというか、なんていうんですかね。なんか、やりたいことはあるけど、その、それまでの生き,生き方がわからないというか、そういう感じで、はい、4年間、あとすごい緊張しいだったので、一回も人前で、ちゃんと、なんか、ちゃんと満足いくようにつけたこともあまりなく、そうですね、なんか、あっという間に、終わってしまいました、4年間。はい。それなんですけれども、えっと、大学2年生の時に、えー、っと、その、高校の時に習っていた鈴木直樹先生に、あの、今度浜松の国際アカデミーっていうのがあって、でそこに、あの、来てみないっていうお話をいただいて、それで、そうですね、2年生の時、まあ、結構行き詰まっていって、もう私、さもう、あとなしく教員になろうかな。あ、教員な、教員になる前提で行ったんですけども、やっぱりトランペット頑張りたいんですけども、結果が出ないというか、なんか、うわーってなってた時に、その、ちょっと、じゃあ、外の世界でも見に行ってみようと思って、それで、えーの浜松の国際管楽器アカデミーに行くことにしたんですけれどもそれでまあ外国のプレイヤーの名前なんて知らなかったのででそ
そのー確かメトロポリタンデイビッド・クラウスさんと、えっと、ダムロー先生フリッツ・ダムロー先生がいらっしゃったんですがなんかで<笑>えっとデビッド・クラスさんがすごい、すごいにこやかな写真だったんですね。で、ダムロー先生はなんか、すごい怖い人に見えて、で、ちょどうしよう。なんか、多分、何も言われなかったら多分、あの、デビッド・クラスさんの方に行っていたと思うんですけれども、その時にあの、鈴木先生から、あの、めぐちゃんにはダムロー先生がってると思うよって言われて、あじゃあそっちの先生にしますって言って何のあのはいそれでその先生を決めてえー、っと浜松に受けに行きましたそしてそうですねあの受けに行って1週間レッスンを受けていた時にそのなんか自分の中でちょっとその何て言うんですかね今までインプットしてきたものを出す方法が少し見えたというかあそっかそ,そっかそっかそっかっていうのが毎日何かあってそれであのすごく何て言うんですかね出てなんか。<笑>うまく言えないんですけれども、えー、っとなんかもしかしたら私もちょっと出せるなんかいろんなことできるかもしれないっていうことを思ってしまいまして<笑>、はい、それでえー、っとなんだかすごく興味があるこの先生と勉強してみたいっていう思いがふつふつとあの出てきたんですけれども,もまだあの大学2年生だったのでちょっとはまあもうちょっと様子を見ようと思っていてまあでも先生にもなりたかったんですけれどもえー、っと一つのきっかけがえー、っと教育実習に行ったんですね3年生と4年生の時にそれで教育実習にはい二回行くんですね、教育実習。あ、そうなんです。あの、中高と免許を取っていたので、で、教育実習に行ったときに、その音楽の授業、まあ音楽の先生として行っているので、音楽の授業をするじゃないですか。それで、音楽、やっぱりそんな興味のない子たちも授業に来ていて、そ,それで、えー、っと、まあ、興味のない子たちに音楽の楽しさを、教えるっていうことにあまり私は熱意を注げないかもしれないっていうことに気づいてしまってあのな,なんていうんですかねやる気があったりどうしていいかわからないとかなんかそういう子たちをのサポートをしたいっていう時にっていうことをその時にすごい思ってあこれは私学校の先生じゃないなって。あの、教育実習帰る頃に気づいてしまいまして、うん。で、もうその頃には、や、なんか、その、もうちょっとトランペットやってみたいっていう方がもう、あの、勝ってしまっていたので、あのですね、教員になる熱,熱意がすごくだんだん下がっていきまして、はい。あの、4年生卒業して、その年の9月に、あ、違う、えっ、ー、と、その3月に卒業しまして、えっ、ー、と、4月の末に、チューリッヒ、えー、あ、そうですね、えっ、ー、と、田村先生が、あの、オランダにいらっしゃったんですけれども、その年からあのコンセートヘボをやめてスイスに移られた年だったんですね。それでその最初の年だったので私ももし留学するならアムステルダムかなと思っていたんですけれども私も、えー、っと変えて、えー、っとチューリヒの芸術大学に4月末に受験に行って。
で、えー、っと、なんとか合格し、9月、その年の9月ですね、9月から、えー、っと、はい、中理費で勉強を始めました。うん。なるほど。なんか、えー、っと、そうですね、ちょっと、伺いたいと言いますか、なんとなく、あの、お話を伺ってですあの、まあ、中高の吹奏楽の先生に恵まれたっていうところと、うん、教員になろうってしてたね、吹奏楽部指導。なんとなく僕もそうだったので。そうなんですね。そうなんですよね。僕も教育学部に来ましたので。あ、なるほど。ただ、まあ、数学科だったんですけどね。うん。あ、じゃあ、えっと、吹奏楽の指導を、しようかなと、まあ、学校の先生になろうかなと思って、まあ、地元の長崎大学の教育学部で、はい、でピアノとかもやってなかったし、なぜか数学ができたので、数学の学部なるほど。あと、教育実習に行って、ああ、先生に似てないなと思ったのも、ちょっと似てるなと思いました。はいうん、なるほど。<笑>僕が行ったのは、付属の中学校に行ったので、すごく楽しかったんですよ。はいあ、そうなんですかあまあだからこういう、まあ割とね、選ばれた賢い子たちがやってる学校での実習だったんで、まあこの子らだったので楽しかったんだろうなっていうのがちょっとあって。なるほど。実際のね、現場に行くと大変だろうなっていうのもよくその時になぜかスッと察知して、少し僕もあたりから熱が冷めていきましたね。うん、なるほど。うん、うん。行ってみないとわからないですね、な,すねなんと。ね、うん。うんまあ、はい。でね、なんかね、そのフリッツ・ダムロー先生との出会いも、なんとなく最初のこの、もう、クラリエット、サックスっていう、こう、なんとかからトランペットに行ったのと同じ感じで、笑ってる先生よりも、っていうね、大人希望、大人希望で行く感じが、なんか繋がってる感じもしますね。うん、そうですね、うん、そうですね。そのまあ国公立っていう形で大学を選ばれて、まあ、大学4年間を卒業した後、はい、まあ留学といいますかね形になった時には何か親御さんとかその辺は、はい、あどうぞみたいな感じだったんですかいやー相当驚いてましたがまあ2年間だからって言ってあ,あ,あの2年だから言って、あの、OK いただきました。<笑>そこ、僕も一緒なんですよ。あ、そうなんですか。僕も大学4年生、まあ、上がるときに、曲がって、教育実施、あの、あるいは教員採用試験の勉強を受けてるときに、はい、はい。やっぱり先生になりたくないなっていうのと、まあ、大学3年から個人レッスンに通ったので、はい。まあ、だんだんね、ラッパーがこう上手くなっていくので、まあ、もっとやりたいなっていう時に、まあ、2年間、大学院に行ったつもりで、その音楽にチャレンジしてみたらっていう猶予は2年っていう話でしたね。一緒ですね。なるほど。うん。ちょっとワクワクしてきました。あ、ほんとに。でもその、はい、国公立からポーンって留学するのって、周りに誰もそういう人いないじゃないですか。だから本当にもう将来私はどこで何をしてるんだろうっていう不安でいっぱいでしたね卒業したあたりではい<笑>でもあれですよねその説得できるぐらいの、まあ、気持ちもあったんでしょうしねそのダムロさん先生との出会いと先生とのいいですねうんうちがね親御さんにも通じてっていうところだと思うんですけれどもねはい、はい、すいませんちょっと途中話を入れてしまいました大丈夫引き続き、あの、海を渡られたあたりぐらいから行きましょうか。はい。えー、っと、そうですね。9月に始まって、うん、えー、っと、私はそこでオーケストラのマスターっていうんですかね、えー、っと、修士の過程にいろいろなんか名前がついていて、私はオーケストラの専攻ということで、うん、そこで2年間の過程、プラス、えっと、もう1年、あの、その上にソリスト過程っていうのがありまして、えー、っと、まあ、中理費で勉強したのは計3年ですね。えっと、本当はそう2年2年の過程だったんですけれども、えー、っと、ちょっと最後の1年、どうしても、あの、なんていうんですかね
、えっと、やめな、えー、やめなきゃいけない。えっと、あ、じゃあ、後で話します。<笑>はい。はい。で、えっと、チューリッヒに行って、そうですね、環境がガラッと変わって、もうなんか、周り上手い人ばっかりで、だし、私、オーケストラの経験もなんか全然ないし、なんでオーケストラ家庭にいるんだろうみたいな、なんかもう本当に大丈夫かなっていう感じで始まったんですけれども、そうですね。あ、そこで、えー、っと、今回紹介していただいた野田くんと、同時に、同じ年に、ダムロー先生の文科で勉強を始めまして、そうですね、なんか東京の人が来るみたいな感じで、ちょっとすごい、どうしよう、怖い人だったらどうしよう、本当に私の留学がみたいな感じになってたんですけども、もうなんか本当にいい人で<笑>一緒に練習してくれたり、そうですね、なんか私がオーケーストラ全然、経験がないんですけども、一緒にオーケストラあの練習してくれたり、すごい、あの、小野田くん同期でよかったなって、今は思っています。あと、クラスメートもすごい、なんていうんですかね、いい意味で、あの、ライバル心がメラメラしてるというか、あの、高め合っていけるようなクラスの雰囲気で、そうですね、すごい、すごいいい環境だったかなと思います。それで、えー、っと、まあ、それで、チューリヒに住んでみて、なんか私、ここで暮らしたい気がするって、なんか、ふつふつと、あの、日に日に、そういう感情が芽生えてしまって、じゃあ、なんとかして、働くしかないっていう、なんていうんですかね。多分皆さん、オケに入りたいからっていう感じで、多分最初は行かれると思うんですけど、私の場合はヨーロッパで暮らし、なんか、ここで暮らしたいっていうのが先に来まして、じゃあどうしよう、じゃあ就職するしかないってなって、で、まあでも最初の頃は全然オーディションとかも受けてなかったんですけれども、えー、っと、研修生っていう制度がスイスとかドイツとかありまして、その、えー、っと、学生として雇ってもらって、で、オ、OK、ケの経験もできる。で、ちょっと給料ももらえるっていう制度がありまして、で、まずはそこからかなと思って、えー、っと、毎年毎年受けていたんですけれども、うちのクラスの子がどんどん受かっていって、私は毎年ダメで、それで、そうですね。で、スイスはその研修生の口っていうんですかね、研修生制度をしているオーケストラが少なかったので、まあ、二、一つ、ベルンのオーケストラを毎年やってたんですが、あと、チューリヒのオペラは2年に1回だけ開くっていう、その、その辺だけだったので、そこに何十人もドワーって毎年集まるっていうことで、うん、ちょっと難しいかもしれないと思って、でも、あの、なんとかしようと思って、えっ、ー、と、ドイツの方にも目を向けまして、えっ、ー、と、そうですね、ドイツの研修生の方にも結構受けに行ったんですけれども、なんか、なんていうんですかね、その、ドイツのオーケストラ、ドイツの学大学で勉強している、人を募集しますっていうオーケストラとか、あの、いろいろあって、全部には応募できなかったんですけれども、そうですね、いろいろ受けに行って、それでその、ベルリンのコンセルトハウスオーケストラっていうオーケストラがありまして、そこにもう受けに行ったんですね。えっ、ー、と、行って、えっ、ー、と、結構、他は、最後、最後の最後で、あの、最後に二人残って、えー、っと、ダメだったんですけれども、えー、っと、その、5ヶ月後ぐらいに
ですね。あ、ちょっと待ってください。話が前後しちゃうんですけど、えー、っと、まあ、ダメだったと。じゃあもう、次行くしかないってなって、それで、えー、っと、北欧の方にも、ちょっと、応募してみようと思って、とりあえず、とりあえずいっぱい応募したんですけれども、そこから、えー、っと、バーサっていうフィンランドの、えー、何ですかね、真ん中の方の、小さいオーケストラから招待状がなぜかもらえて、それで、あ、じゃあ招待状くれるなら行こうと思って、それで、受けに行こうと思って準備をしていたんですね。6月。それで、えー、っと最後のレッスン、最後のレッスン、ダムロ先生のレッスンが終わったときに、多分1日か2日前ですね、オーディションの1日、2日前に、その電話が、突然、ドイツから電話がかかってきて、えー、っと、あの、コンセートハウスのトランペットの何々ですと言われて、あの実はその、その時受かった人が、その1ヶ月か2ヶ月後にあったそのカラヤンアカデミーのオーディションに受かったので、彼はそっちに行くことになりましたということで<笑>、あなたまだ来る気ありますっていう電話をもらって、いやもうなんか、まあドイツ語もすごい早くてよくわかんなくて、ちょっとパニックになったんですけれども、いやあります、ありますって言って、で、まあその<笑>、それで電話を切った後にダムの先生と、ベルリン、ベルリン行くのみたいな感じになって、まあ、そうですね。じゃあ、行くしかないよねって言って、で、え、オーディション、明日か明後日のオーディション行くのって言われて、いやいやいや、準備したから行くし、でも飛行機もホテルも取っちゃったし、ちゃんと準備したから、それは行く、行くって言って、行ったんですね。でも、私の心の中は、私、ベルリンに行くんだっていう、あの、なんていうんですか、ちょっと、なんていうんですかね。オーディションじゃなくて、私、ベルリンに行くんだみたいな感じで気分が盛り上がっていまして、で、その、2日後ぐらいのフィンランドのバーサのオーディションも、なんか、なん、なんていうんですかね、ちょっと、すごい、リラックスじゃないですけど、なんか、あ、なんか今までやってきた感じでよかったんだっていう、なんか後押しがもらえた感じがして、割となんかリラックスして吹けたんですね。そしたら、あの、そこで合格をいただきまして、で、あ、その一番最後の結果発表の時に私がなんか、すごい、なんていうんですかね、深刻な顔をしていたみたいで、その、大家の、うん、あの、指揮者の人と事務所の人が、え、なんか大丈夫、大丈夫みたいな、え、だ、ダメだったみたいな感じで、すごい心配されて、いや、大丈夫です。すごい嬉しいんですけど、すなんかすごいもうパニックになってて、それで、そうですね。その後にちょっとあの、いろんな、手続きの説明とか、で、部屋を移動するときに、ちょっとあの、ダムロ先生に電話をかけて、どうしようか、よか、よかった、みたいな感じで電話をして、それで、その数分の間に、あの、とりあえず、正直に、正直に話しなさいって言って、その、今まであ,あったことを、実は電話がかかってきて、その、次のシーズンからベルリンに行けることになっているんですけれども1年あの待っていただけたりしないでしょうかって聞きなさいって言われて私も、えー、そ,れそれはどう行けないんじゃないかと思いながらもうとりあえずダメ元で聞きなさいってあの言ってくださってそれでその。部屋に着いたときに実はこうこうこういうことで、その1年ベルリンでアカデミーをできることになったんですが、1年後に始めることは可能ですかっていうことを聞いたんですね。それで、まあ最初はあのすごいびっくり
されていたんですけれどもその,その時の指揮者の方とあとオーケストラのトップの方がまあその勉強できるのは若いうちだから1年間行ってきなさいって言われて。あの快諾していただいて、まさ,まさか私絶対断られって思ってたので、そうですね。それ、1年間あの待っていただけることになったので、えー、っと次のシーズン、次の9月からは、えっと、ベルリンに引っ越しまして、そこでアカデミー生、アカデミー生として、まあ、研修生ですね。研修生プラス、あと、あの毎週レッスンが受けられる。ですねそのオケのメンバーから、うん、はいそれで1年間ベルリンに行きましたはいえー、っとそれでベルリンではそのとりあえずできるだけ演奏会に乗せてほしいっていうのを伝えてであのグループが5人あ、4人のグループだったんですけど、私を入れて5人で、じゃあシフト回すから、どんどん入れるからって言われて、で、本当に、なんていうんですかね、プロのオーケストラでコンスタントにそのお仕事をしたことが全然なかったので、もうなんか、いや、本当にすごい荒波に揉まれてというか、はい、頑張ってもがいていたら1年あっという間に過ぎてしまったんですけれどもやっぱ毎週毎週すごいすごい学ぶことがあり、はい、すごい今でもすごいすごい学びの多い1年だったなと思います。そうですね。でも、こう、もう、次ね、1年後、本格的にね、自分のオーディションで勝ち取ったポジションで働くっていうのを分かってた上の、そのベルリンの1年間って、なんか、目標もある中で、オーケストラを勉強できるって、とても、あの、そうですね。ましい環境だなと思いますね。うん。うん。はい。充実してたでしょうね。してましたね。その、徒歩圏内というか、地下鉄で数分でもう、桶が、ベルリンフィルをはじめ、ベルリンすごいもう桶が何個もあって、毎日何かしらやっていて、すごい、すごい演奏会行きましたね。はい。いや,いや経験と、まあね、乗るのと、聞くのとで、しかも、うん、もう、ねえ、ご飯3倍ぐらいいけますね、今の話でね。いや、もう。<笑><笑>はい。あとでも、うん、はい、スイスとちょっとドイツの、うん、ドイツというかベルリンの環境が違いすぎて、最初も、うん、なんか、なんていうんですかね、スイス、割とその、やっぱ先生とか友達に囲まれて、なんていうんですかね、もう3年目にもなると、そんなに困ることもなく、大体いろいろ分かってきて、えー、っと、あ、それでそのベルリンに行くことになったので、えっと、修士、えっと、マスターの2年目を辞めなければならなかったんですけれども、えー、そうですね、ベルリンに行ったら、やっぱ、まあ学生なんですけれども、その団員としてみんな扱われていたので、なんていうの、なんていうか、その、なんか学生っていう肩書きが取れたというかもう対等に同僚として接しなきゃいけないんだっていうなんかことを思い知らされたというかあの後からついていくんじゃなくてちゃんとあの足並み揃えて演奏もなんか普段の会話とかもそのグループに馴染むといいますかなんかそういう面でもすごいいいいろんなことが学べた一年だったかなと思います。はい。さあ、そして次、えー、フィンランドに渡るところも渡ってからもまた伺いますでしょうか。はい。はい
、えー、っと、それで、そうですね、ベルリンで1年過ごして、えー、それからフィンランド、次の年からフィンランドに渡ったん、渡りまして、で、その子、バーサっていう、えー、っと、オーケストラでは私、あの、書籍のポジションをさせてもらっていたんですが、そうですね、出席、うん。その、オーケストラのサイズとは、えっと、30人ぐらいのサイズのオーケストラだったので、あの、まあ、ちっちゃいレパートリーがメインだったんですけれども、その、なんていうんですかね、オケのリードの仕方とか、その、その人数が、うん、人数が多いおけにいた後で人数が少ないおけにいて、なんか、その、書籍としてどういう仕事をしたらいいのかとかっていうのも、なんか試しつつ、まあ、そうですね、すごいいろいろなバリエーションを試しながら経験を詰めたかなっていう。感じですね。それで、その、バーサで3年過ごしたんですけども、やっぱりちょっと大きいプログラムとかも恋しくなってきまして、それで、もうちょっと大きい街の大きいオーケストラで働きたいなっていう気持ちになってきたので、えーオーディションをまた受け続けましてそうですねそれでいろいろ受けた中でえー、っとトゥルクのオーディションを受け,、ま、受けたんですけれどもまたしてもですねあの辞典というかなんていうんですかねえっとフィンランドでそのファイナルまで行ってなんていうんですかあのオーディションの合格ラインを超えたときに、そのアクセプテッドって言って、まあ、合格ラインは超えたけれども、募集するのは一席なので、この人を取ります。でも、あなたはそのアクセプテッドされたので、合格、ですか合格のラインを超えたので、もしこの人が、その、例えば、えー、っと、使用期間落ちちゃったりとか、えー他のオケにを受かったりとかその何らかの場,、えー、場合で、えー、その席からいなくなった場合2年間なら私あのおおオーディションなしでその席につけるっていううちのオケだけかわかんないんですけど2年間有効なんですねで私そのトルクのオーディションでもまたあのアクセプテッドっていうポジションまあ辞典になりま,してまあでもそんなことはめったに起こらないのでまあ次行くかと思ってまたあの他のオーディションも受けていたんですけれども次の年ですかねちょうどなんかその違う国のオーケストラのまた最後まで行ってえっとなんていうんですかオーケストララウンドっていうんですかね、えっと、オーケストラで実際に吹いて何人か試して決めるっていうことをやっている最中にトルクからあの電話がかかってきましてですねあのあのその時オーディションで勝った人がやっぱり自分のオーケストラに戻ると、うん、その勝った人は勝った方は、えっと、もうポジション持ってる方で、えっと、使用期間終わ,った終わったあたりで、やっぱりその自分のオーケストラに戻りたいって言ってるんですけれども<笑>、まあ、まだ興味ありますかっていう電話が来ましてですね、今、このタイミングでってなったんですけれども、それでまだそっちの別のオーケストラの方のオーディションも継続されていたので、あのー、もう数ヶ月待ってもらうことは可能ですかっていうお願いをしたら可能ですとのことだったので,あのそ,うです、ね、そっちのオーケストラの結果が出てから返事をしますっていうことで、はい、あのそちらのオーケストラの方はダメだったんですけれどもじゃあ,あのその後で
、所力の方に行かせていただきたいですっていう連絡をして、えー、それが2017年ですね。なので、それで、鶴くに行くことになり、えー、2017年9月から、あの、現在のオーケストラで働いています。はい。辞典が多いですね<笑>、うん、いやなかなかそんなねあのそんなお電話を外国の方とやり取りするっていうの2回もってすごいですねそうですねなんかどうまたなんかオーディションで勝ってやったってやっいや,やってみたいんですけどなんかそういう機会がなく後から電話が来るっていう。ことが多い人生で,すでしたね、うん、今のところ、はい、あれですね1回目の時にその「待ってもらえますか?」っていうのをいいい1回目かはバーサの時ですねバーサの時は、えー、とそれはもう決まったんだけど「はい、待ってもらえますか?」って話ですよねはいそうですのベルリンの方がえっ、ー、と2番数日先に、ね、はいまあ、名古屋先生に、なんかそういう引き伸ばし方を教えていただいててよかったですね。<笑>そうなんですよ。その場で私もパニックになって、どう、なんか全然頭が回らなかったので、そうですね、電話して正解でしたね。うん、はい。はい。もういろいろな、ね、まあ、運、大けさで運もありますし、もう縁もありますからね。そ,そうですね。うん。努力にたどり着いたんじゃないかなというふうに思っております。はい。はい、なかなかいろいろ面白い話が続きましたね、うん。あんまりなんか普通じゃないことばっかり起こっているので、はい。<笑>こんな人もいますということで、はい。大変ありがたいお話をいただきました。はい。というところで努力にたどり着かれましたので、えー、とここで皆さんにも伺ってるんですけれども、はいまあ、手応えのあった演奏といいますかこう思い出深い演奏みたいなものも伺ってよろしいでしょうかはいえー、っとですね手応えのあった演奏あんまりないんですけれどもあの一つあるとすればあのトルクに来てから一回あの使用期間終わってあたりでですね、えっと、展覧会を吹かせていただいたんですね。それで、その前までは、私ちょっとなんていうんですかね、その、その、あまりパワー、パワーがないというか、そのちっちゃいおけにいた後で、えっと、トルクに来て、トルクはまあ三冠のオーケストラなんですけれども、あの、まあ、当時の同僚がすごい大きな音で吹く。方ばっかりで,でなんかちょっとそれに飲まれて調子を崩しかけていたけれどもなんとかちょっとなんだろう順応しなきゃいけないっていうところでえー、っとちょっといろんな人に相談してどう伸ばしていこうその補っていこうって思っていた時にえー、っとドイツの今エッセンの問題で教えてらっしゃるラウラ先生っていう方がいらっしゃるんですね。でその先生、あの、多分カールスルーエで10年ぐらい、あの、フリードリヒさんの、えー、っと、クラスで教えてらっしゃった方だと思うんですけども、えー、っと、マンハイムのオーケストラで首席トランペットをずっとやってらっしゃった方で、えー、っと、女性の方だったので、もしかしたら何か、あの、糸口が見つかるかもしれないと思って、それで、えっと、ちょっとレッスンしていただきたいんですけれどもって言って、コンタクトを取ろうとしたんですけれども、やっぱりその、すごい忙しい方で、えっと、メッセージ返ってこなくて、それで、ドイツ、もともとドイツの友達のところに遊びに行く予定だったので、ドイツの行きは、行きのチケットも取っていたんですけれども、その前日ぐらいに、あ、ちょっと、あなた来ていいわよっていう、あの連絡をいただいて、それであのレッスンを受けに行ったんですけれども、その先生もまあ小柄なタイプの方で、その、なんていうんですかね、なんか
、私が今まで、なんていうんですかね、なんかちょっと力んでうまくいかなかった部分をすごい、な,なんていうんだろう、力を使わないで、そのパワーとかボリュームを出すっていうアイデアをすごいいろんな方面からもらって、それで、レッスンの時にそにキエフの最後のところとか持っていったんですけどもあの最初ちょっとうまくいかなかったんですけどその、えっと、あの言われた通りにから体の使い方をちょっと変えていったらあ最後まで老けたってなってそれであこれ私この方法すごい合ってるかもしれないと思ってそれでそれを自分なりに2ヶ月ぐらいちょっと何て言うんですかね自分なりに消化して、それで2ヶ月後に、えっと、展覧会を吹かせていただいたんですけども、もう本番でどうなるかわかんないけども、なんかもうやるしかないと思って、で、その、その双方を信じて、えっと、吹、吹、吹いた結果、最後まで、なんていうんですかね、あの、もう本当にギリギリになっちゃうかなと思っていたら、最後の、あの、米出てくるじゃないですか、一番最後の方に。そこまで、あの、なんか、全然苦しくないっていう感じで、スパーンって出て、で、そうですね、まさか自分ができると思ってなかったので、それが本番でできたっていうのは、すごい、あの、その時の私の、なんか着実に一,一歩ステップが上がったかなって、思います今ちょっと録音今聞くとちょっといろいろ思うところはあるんですがあのその時はすごい一歩踏み出せたなっていうのは思いました、はい、なんかね山形の時代のそのまあインプットをしててもこうア,ウトアウトプットが難しかったっていう経験がいろいろ重ねてそこでいいアウトプットができたっていうお話につながった感じでいいですね。なるほど、うんはい、なるるほほどど<笑><笑><笑>うん、いやねお話が上がってると、ね、最初の方のそういう,こう苦労っていうか、まあ、悩みっていうのがそこで解決したっていうのがここでこの手応えにあったっていうところにつながってるっていうのがはい素敵です、はい、ありがとうございます<笑>、はい、それでは、えーまあね、そういう経験も得られたところでこう演奏してる時にこう大事にすることだったり、はい、考えてらっしゃることっていうのはどんな感じでしょうかはい、演奏しているときに大事にしていること、うん、演奏しているとき、えっと、うん、すごい大雑把になっちゃうんですけれども、えっと、よく聞くことを大事にしています。えっと、もちろん周りのあのオーケストラの中で吹いていって、周りの他の楽器の人たちとかもそうなんですけれども、えっと、なんか自分が出したい音をまず吹く前に頭の中で鳴らして、すごい強く鳴らして、なんかもう幻聴かっていうぐらいに聞いて、その後に、あ、でもそれもコールでどうやって響いてるかとか、どういうサウンドかっていうのを、頭の中で鳴らした後に、それを追って吹くようなイメージで、なんていうんですかね、最初にちゃんとどういう音を出したいかを頭の中で聞いてから演奏するようにしてます。はい。素晴らしいですね。イメージも大事ですからね。うんなんかその場で何かしようとすると私絶対、うん、あの変なことになるのではいそうですね、はい、準備をしてって感じですねはいはいありがとうございますそれではこれも皆さんに一応伺ってるんですけどもなんかルーティーンっていうのはお持ちでしょうかルーティーンルーティーンですかねルーティーンなのかなあの家から職場に行くときにちょっとなんていうんですかね、体を起こすというか、あの
家から職場までは実は歩いて5分なんですけれども<笑>な,んですな,なんかその例えばちょっとソロが難しいソロがある曲とかちょっと緊張する集とかのリハーサルの前って私なんかもう家にいる時からなんかそ,そわそわというかちょ,ちょっと体が硬くなったりなんか変に力んでたりするのでその。5分間歩く中で、ちょっと、なんていうんですかね、体を起こすというか、あの、鼻から吸って、溝落ちあたりで、あの、気を押し上げて、息が出てきて、発音されて、なんかその、その、すごいシンプルな流れを確認するというか、それで、えっと、例えば上半身とか喉とかに何か力みがあったらもう一回それ繰り返してって言ってその楽器を持つ前になんかニュートラルな状態に戻すというかえっとそうですねそんなことを5分だけやってます<笑>なるほどそれあのフィンランドだと冬は寒いでしょうそうですねでも歩きながらやってるんですかはい、たまにでもそうだ鼻からそうですね冬は鼻から吸うとですね鼻の中がなんかジャリジャリジャリってなんかちょっと何ですか凍りつく感じがあるんですあのすごい寒い時だとあの本当に冬の間でも数日だけなんですけれどもそうですねちょっとそれはちょっとあんまり良くないのかもしれない。<笑>あでも逆に鍛えられるし起き,起きそうな気がしますね、目がそうですね、うん、起きるかもしれない。そうですね、それ4年生の時に起きれなかったのは、もうだいぶ治ってきたんですか、はい、いやー、あの基本、朝は苦手なんですけれども、早く寝るようにしてます。た<笑>ぶもう治らない気がするので、<笑>諦めました。<笑>で職場まで5分な感じですかね。はい、そうですね。<笑>いいですね。はい、ありがとうございます。それでは、えっ、ー、と、なんかこう、お好きなオーケストラの作品だったり、この作曲家が好きだなみたいなのは何か出てきますでしょうか。えっ、ー、と、オーケストラの曲だと、私はマーラーの交響曲は。全部大体好きなのと、あとフランス。ものですかねラベルとかドビュッシーとかプー,ランプーランクのシンフォニーってなぜかすごい好きなんですけどもとかそうですねいろいろキャラクターが変わったりなんか色彩感がコロコロ変わる曲がすごい好きなのとあとあと大体でもその季節にえー、っとやる演目は大体吹いてるうちにすごい好きになってくるんですけれどもえー、っとですね、あの、ウェーベルンのバッサカリアっていう曲がなぜかすごい好きで、なぜかわからないんですけれども、はい、ぜひ聴いてみてください。はい、皆さんぜひ聴いてみてください。<笑>はい。まあ、でも最初にね、マーラー、ラベルっていうのが出てきたぐらいですから、やっぱりちょっと小さちかったバーサーのおけだと、ちょっと物足りなかったっていうのは、感じますね、そうですね、まあ、そのプーランクのシンポニエッタはそこで出会って、うん、その小さいオケならではのなんていうんですかねコンパクトでその機敏な感じはやっぱ小さいオケならではで出せるもんだなって気づいたレパートリーとかも多かったんですけれどもやっぱりマーラーとかでしてりたいんですよね。<笑>いいですねはいありがとうございます。それで,では少し絞ってこうトランペットのソロだったり室内楽の作品っていうのも何か好きなものは出てくるもんでしょうかそうですねトランペットの曲だと私はハイドンがすごい大好きなんですけれどもなんですかねなんか例えばロシアものの曲もベーメとかベスキンとかも好きなんですけれどもなんかハイドンやっぱり一番好きでその古典の形式の中でいろんなキャラクターを盛り込めるというかあとオケのとの対話キャッチボールとかあと
何ですかね、単音でも、単、なん、単音、単音、なんかシンプルなメロディー、でもいかになんか方,方向性とか,なんか色とかテンションとか,なんかつけられるなっていうのがすごい年々いろんなアイデアが出てくるというかそうですねずっとハイドンは好きです。はい、いい話でした。はい、ありがとうございます。それでは少し練習の方も伺っていきたいなと思いますのでこう基礎練習をされているときに大事にしていることだったり考えていらっしゃるってことはどんな感じでしょうかはい、えっと、基礎練習をするときはそうですねうん例えばあのオーケストラのその,その週のプログラムで例えばずっとフォルテフォルテシモが続いてる曲とかこのだったりしたらその正反対の要素をその日の基礎練習に入れるようにしていてそのアパチュアが開きすぎてたらそのくっつけるっていうタンギングで練習したりあとすごいテクニカルな、えー、っとものをが多い週だとちょっとメロディックなものとかフロースタディをやってみたりそのなんですかね真ん中に戻ってくれるようにちょっと自分の状態を見てえっと基礎練習のメニューを組むようにしてます。はい、なるほどありそれでは、えっ、ー、とね、その、いろんなパターンがありそうですので、この、おすすめの教則本っていうのも教えていただけますでしょうか。はい。えー、っと、教則本、おすすめの教則本自体は、皆さん出してらっしゃるので、あの、ほんまり、ほんまにバリエーションはないんですけれども、あの、ちょっと今現物がないんですが、チコビッツはすごいよくやっています。はい、あと、そうですね、スタンプ、<笑>表紙なくなっちゃったんですけれども、<笑>スタンプの教則本もよくやっています。あと、えー、っと私の先生の最近出たはい、この教則本もよくやっていますこの教則本というかこの教則本のアイデアを例えばそのえっ、ー、とチコビッツをベンディングチコビッツにベンディングを入れてみたりあ,のあとあのフラッターで始めてそのフロースタディーズをフラッターで始めてみたりあとそのあんまりよくツボが鳴らないなっていう音とかの時に、あの、なんて言うんですかね、ファルスフィンガリング、フォースフィンガリング、あの、ちょっと、あの、半音高い運指で、その、音を吹くっていう練習がこの中にあるんですけれど、なんかツボがしっかりするというか、あの、そうですねプログラムでちょっとなんかそういうパッセージがあった時にそれを盛り込んだ練習をしたりとかそうですねその要素をあの組み合わせてやるようにしてますはいはいはいそんな感じですかねそうですねはいありがとうございますはい、はい、ここのとっとダムロさんが続いてますねやっぱり。そうらしいですね、うん。私も知らなかったんですけれども。続いてます、ね。皆さん出してらっしゃいますかね。はい、皆さん出してください。<笑>まあアマゾンの売れ行きランキングも1位ですからね。あ、そうなんですか。はい、あのダムロさんもフェイスブックに書いてありました。<笑>そうなんですね。<笑>はい。これからも売れることを祈っております。はい。よろしくお願いします。はい。はい。それではですね、こう、中澤さんのこう音が聞ける何か動画だったりをご宣伝いただけますでしょうか。はい。えっと、動画
はあんまりないんですけれども、えっと、トゥルックフィルで、えっと、配信を行っていまして、まあ、全部のコンサートではないんですけれども、えっと、それのアーカイブが、えっと、私たちのホームページから見えるようになっていますので、えっと、そちらからご覧いただければと思います。下の方にあるです、ね、はい。はい。見てみてください。はい。それでは、えー、楽器マウスピースを教えていただけますでしょうか。はい。えー、これが、えー、っと、ピストンの米館です。えー、ヤマハのシカゴの第一世代になります。はい、でえピストンの税関がバックの普通の229のベルなんですけどもあのパイプだけスパダの2の 2D っていうのに変わってまして、はい、これを使っています。はいでえー、とピッコロはストンビのエリートっていうんですかね。はい。はい、これを使っています。はい、えっ、ー、と、ロータリーが、えー、とシャガールの。米館はハンスガンシュモデルです。はい、で、えー、米館がもシャガールの、えー、っとヘルスドルフヘビーっていうモデルです。前のモデルなんですけれども。はい。はいあとバロッククもありますが、えっ、ー、と、桶の楽器の方がちょっと吹きやすいので、最近は桶の楽器を<笑>吹いてますが、一応持ってます。<笑>はい。それはエカですね。エカです。三つ穴です。桶、はい、の楽器もエカなんですかそうですね。あの、桶のが一番高いやつ、いいやつ。<笑>ですはい<笑>、はい、マウスピースの方も伺いますかねはいはいえー、っとエストンはですねあのー、私の先生だからという理由ではないんですけれどもあのブラインドテストというんですかあの全然何あの45個並べてテストした時に一番気に入ったのを見てみたらまさか自分の先生のモデルだったというのでいろいろちょっと行ったり来たりしてるんですけどもとりあえずあのヤマハのフリッツダブローモデルにここ4年ぐらい落ち着いてます、はい、もう売ってないので貴重ですねあ売ってないんですかはいえ知らなかったですそれはあの、ダブル先生、別会社に移動されるからか、その、モデルがなくなるらしいです。本当ですかじゃあちょっと今、はいまもう、もうなくなってるんですかね。えっと、まだある分はあるんだと思うので、今のうちに。そうですね、ちょっといくつかストックを。<笑><笑>僕も一本持ってます。あ、本当ですか。はい。えー、っと。ロータリーが、えー、っと、亀山さんに以前作っていただいたもので、<笑>そうですね、あの、ブレゼルマイヤーの、私、スリーピースを使っていたんですけれども、ちょっと、そうですね、おね、あの、それをもとに、えー、っと、亀山さんに作っていただきました。なるほど。はい。はい
。うん、で、えー、っと、ピッコロは、スパンビの7位で、ついてきたやつですね。<笑>そのまま使ってます。なんか、あんまり、特に問題もなく。はい。えーっと、バロックが、えっ、ー、と、バロックが、エッカーの SI7R っていうのを学生の時から使ってまして、たまに、あの、ヨーゼフクリアの 4C、バロックの 4C っていうのもたまーに、はい、使っています。はい、はいはい、ありがとうございます。あの中島君とは重なってるんですか、山形は。あ重なってます。そうだ、中島君の話もしようと思ってたのに。うん、中島君は一応、名前最初に出ましたんでね。うんはい。えっと、私が3年生の時の1年生ですね。後輩なんだ。後輩です。で、そうですね。私がなんか悶々と自分と格闘している時に、なんかすごい、なんていうんですか、純粋で、ピュアで音楽が大好きな子が入ってきたってなって、なんか、なんか、もう出てくる音楽がすごい素直で、音楽が大好きだっていうのが伝わってきて、なんか、いいなぁ。<笑>すごい、あの、思ってました。はい。だから中島くんもね、早いところこの番組に出てくださったから、それからずっと見てくれてるので、ずっと毎回つぶやいてくれてますんでね。うん。なので、多分、まだ中島くんには教えてないですよね。教えてます言ってないです。もう超喜ぶと思いますよ。うん、あ、本当ですか。は<笑><笑>い。いや。はい、えー、それではたくさんお話を伺いましたので、えー、最後に、えー、次のお友達をご紹介いただけますでしょうか。はい。えー、っと私が紹介したい次のお友達は、えー、っと同じフィンランドで私よりも。長く演奏されている、えー、とフィンランド国立放送交響楽団のトランペット奏者の、えー、桜木敦子さんにお願いしたいと思いますはい、はい、一応ねトランペットアンサンブル一緒にやっておりましたのではい嬉しいですね電話してみますはいはい、もしもし。白津です。こんにちは。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。<笑>今大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、えっ、ー、と、僕がですね、あの、今ユーチューブでトランペットの方々と対談をしてるんですけれども。はい。はい、その収録を今しておりまして。えー、はい。トゥルクフィルの中澤さんと対談をしていたんですけれども。中澤さんの次のお友達ということで、はいえー、桜木さんをご紹介いただきましたのでお電話させていただきましたはい今つながっておりますいつも楽しみに見てますあ,ありがとうございます<笑>もう遠いところから見ていただいて嬉しいです<笑><笑>はい。こさんあこんにちはお元気ですかはい元気です<笑>次、次ぜひよろしくお願いします。はい、あ、白さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、<笑>えっと、ちょっと一応決まり文句を言っていただきたいのですけれども。はい。ご準備よろしいでしょうか。はい。はい、えー、では、次バズっていいと思う、ゲスト来てくれるかな。いいと思う。ありがとうございます。またご連絡させていただきます。はい、はい、失礼します。はい、そこ今は、はい、こんにちはですもんね。そっちはね。そうですね。今
四時半ぐらい、四<笑>時半になるところです。はい。こっちは十時ぐらいですもんね、確かに。ああ、そうですね。<笑>はい、もうなんか真面目にいつもあっちゃんって言ってるのに、はい、桜木さんって言ってしまって、なんか変な感じ。<笑><笑>はい。それでは、えー、無事に桜木さんにつながりましたので、最後にこの番組を見ていただける皆様へ何かメッセージをいただけますでしょうか。はい。えー、っと、そうですね。えー、っと、フィンランドは、あのー、今年の、あ、先月の9月から、やっと、そのほぼ1年ぶりぐらいに、あの、お客さんを入れて、コンサートがやっとできるようになりまして、えー、っとそうですね去年、先シーズンはほとんどあのお客さんなしで配信という形で、えー、っと演奏会をさせていただいてはいたんですけれどもやっぱり最初のお客さんが来てくださったコンサートっていうのはもう本当にあのなんていうんですかねもう拍手とかあの聞いてくださる姿とかを見てあやっとやっとちょっと戻ってきたっていうのがすごい実感できてあとオーケストラもやっぱりそのなんていうんですかね無観客でやっていた時よりもなんかいい演奏が引き出されるというかっていうあのすごい実感をしたのであのやっぱり私たち、えー、っとにとってお客様はすごいあの私たちのパフォーマンスもう最大限に引き出してくれるというかあのやっぱりお客様に向けて演奏するっていうことがなんていうんですかね私たちもすごい私たちのパフォーマンスも引き出されるしそのすごい今必要なことというかえー、っと早く戻ってほしいことなのであの日本は今ど,どんな感じかちょっとよくわからないんですけれどもあのコロナの状況が落ち着いたらまたあの演奏会にぜひ足を運んでいただきたいなと思っておりますのであのこれからもよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。本当に心にお客さんとともに演奏を作っているっていうのがね、伝わるような素敵なメッセージをいただいたところで、えー、白津大好きアワーバズっていいとも第76回目のゲストは、トゥルクフィルハーモニー還元楽団副主席トランペット奏者の中澤めぐみさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうかツルクフィルハーモニー還元楽団副主席トランペット奏者の中澤めぐみさんと対談させていただきました、えー、長野、山形、それからも国になりますけどスイス、ドイツ、フィンランドというふうに、えー、渡り歩かれていったんですけれどもね学校の先生になろうというところから、ね、最初はこうクラネットサックスをやりたかったところからだんだんトランペットが好きになってっていうところから始まってるかなと思いますけど結局トランペット奏者としてこう、えー、フィンランドでポジションをやられたっていうお話とても興味深かったんじゃないかなと思いますしこう中澤さんのファンとした雰囲気のままこうふわっと聞かせていただいたかなっていうふうに思っておりますさてその中澤さんのご紹介で次は同じくフィンランドで働いておりますフィンランド放送公共楽団トランペット奏者の桜木敦子さんと対談させていただきます、えー、もう桜木さんは、えー、学生の時も知っておりますし関西ビルにも来てくださいましたし、えー、トランペットアンサンブル、えー、サマーブリーズの方でも一緒に、えー、活動させていただいたこともありますのでそこからねフィンランドに、うん、ポジションを得たっていうところを聞いた時にわわっと思ってたところもありますので実際どのような歩みをしていったのかっていうのを頑張ってえー、聞き出したいなと思っておりますそれでは次回もお楽しみに